Herzlich willkommen, liebe Freunde von Sag mal TV. Ich bin Erik und interviewe jetzt einen wunderbaren Synchronsprecher, den René Don Claude. Hallo. Grüß dich, hi. Ähm, du bist Synchronsprecher. Sag mal, wie bist du dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Da war ich eigentlich, ich würde nicht sagen ein Spätzünder, aber das fing erst so, glaube ich, mit 17, 18 an in meiner Oberstufenzeit. Da hatte ich einfach so, so das Interesse gefunden an äh, Theater, Jugendtheater habe ich recht viel gespielt und gleichzeitig auch parallel ähm, mit meiner Stimme zu arbeiten. Also ich war auch zu der Zeit, das war ja noch so die Anime-Renaissance, nee, wir haben ja jetzt eine Renaissance, genau, kannst jetzt von der Renaissance ja. sprechen, äh, aber wo das wirklich so im vollen Gange war mit Dragon Ball und irgendwie so, oh, das wäre doch total cool. Bei, selber bei sowas mitzusprechen, aber äh, bis es dazu kam, man, man fing erstmal so klein an, mal so, so bei kleinen Hörspielen mitgesprochen und äh, so ich sag mal mein erster Durchbruch würde ich jetzt nicht sagen, aber das war zu der Zeit ziemlich, das ist ziemlich ungewöhnlich, dass es wirklich im Internet ein Casting gab, so der Aufruf, ja wir produzieren eine neue Zeichentrickserie, bewerbt euch doch mal ja, und dann so versucht diverse Proben zusammenzustellen, was ich da zu der Zeit schon gemacht habe. Das hat dann auch funktioniert, war dann ganz cool. Was und das war Flat Mania hieß das damals, äh, auf Nickelodeon lief das. Das war immer okay. ganz toll, oh, das läuft immer vor oder nach Spongebob. Ach so. Ja, ja, also ja, ewig ist es her. Und, äh, und wenn man, sobald man erstmal so ein paar Referenzen hat, so man hat das und das gemacht, dann kann man sich auch immer mehr bei anderen Unternehmen, Studios und so vorstellen, sagen, hey, wollen wir mal nicht mal was zusammen ausprobieren, ich kann schon was vorweisen, wie schaut es denn aus? Und dann hat sich das über die Jahre immer weiterentwickelt. Das heißt, das war deine erste Rolle? Das war also meine erste, ja doch, meine erste Synchronrolle, doch, ja. Okay. Ähm, welchen Charakter, du hast ja einige Charaktere synchronisiert, welchen Charakter magst du denn am meisten oder welcher hat dir am meisten Spaß gemacht? Ach, viele. Doch, also das ist auch äh, ein Geschenk, äh, so viel im Anime-Bereich machen zu dürfen, wenn man selber auch großer Fan davon ist. Okay. Und ich glaube so... Das größte Glücksgefühl, dass ich es machen konnte, es war noch nicht mal zwingend äh, mein absoluter Lieblingscharakter äh, Charakter der Serie, das war Kenshin, Kenshin Himura in Roroni Kenshin, ähm, äh, weil das einfach war toll, weil ich kannte bereits den, den Manga, habe ich durchgesuchtet und die Anime-Serie kannte ich auch, die OVAs. Das ist das Beste, das ist vorbereitet, ja, ja, also das war dann auch so geil, direkt nochmal angucken und äh, lief dann auch wunderbar, also dann, das ist ja auch absolut Ausnahme, dass die Sprecher direkt wissen, worum es geht. Normalerweise wirst du dann von dem Regisseur erstmal darauf vorbereitet, man arbeitet sich so rein, aber das liegt dann natürlich wie am Schnürchen. Ja. Okay. Wir sind ja jetzt gerade zur Zeit auf der Mega-Manga-Convention in Berlin, hier auf der MMC und äh, du bist ein ganz normaler Gast, gehst du, also hast bezahlt, gehst du auch äh, hobbymäßig quasi auf Anime-Convention? Eher selten, also das war jetzt einfach, das hatte sich so angeboten, weil ich dachte, ja komm, das ist direkt hier in Berlin, ich, wo, ich bin ja hier auch äh, wohnhaft okay. und äh, ich würde gerne mehr auf, auf mehr Conventions gehen, aber es ist auch immer so eine Zeitfrage und ja, vielleicht auch mal einfach so den inneren Schweinehund besiegen, dann vielleicht mal irgendwo hinzufahren. Mhm. Was für Anime-Serien hast du denn selber geguckt? Äh, also was so jetzt momentan meine Lieblinge sind oder was ich schon alles hinter mir habe oder... Wie du machst, also eigentlich Ach, ich will alles wissen. Ja, also frü <lacht> früher habe ich, glaube ich, alles konsumiert, äh, wenn dann auf Nachts auf Vox äh, Neon Genesis Evangelion lief oder mhm. auch natürlich die Hentais. <lacht> das war ja auch so, okay. oh. Äh, ja, oder was haben wir? Ja, Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon äh, und boah, was, was gucke ich, guck ich momentan gerne? Naruto äh, bin ich jetzt wieder dabei, da steige ich jetzt so langsam wieder rein. Oh, was gucke ich denn noch gerne? Äh, Shingeki no Kyojin momentan aktuell, richtig geil. Da ist jetzt erstmal erst äh, zu Ende. Okay. Ähm, aber also meistens tendenziell eher so die Serien, die jetzt nicht so endlos sind wie One Piece. Also One Piece finde ich auch total klasse, aber da muss man auch wirklich so die Ausdauer und den Willen haben, über mehrere hundert Episoden immer weiter zu gucken. Ja. Aber doch, es ist breit gefächert. Guckst du dann auch die Serien, wo du selber synchronisierst? Manchmal. Also klar, manchmal mache ich auch äh, Serien, da denke ich, ja, cool, dass man das äh, machen konnte, aber äh, sage ich nicht, oh ja, da muss ich mir jetzt jede Folge nochmal angucken. Klar, manchmal schon einfach zu schauen, okay, wie ging das äh, 
das Gesamtbild mit den anderen Sprechern zusammen, weil man nimmt ja in der Regel auch immer alleine auf, ganz selten vielleicht mal mit einem Partner, wenn man irgendwie ein Pärchen spielt oder so, da möchte man nochmal gucken, wie haben die anderen Kollegen sich angestellt. Äh, ja, ja, äh, aber nicht immer, also ich, ich muss mich auch nicht zwingend immer nochmal hören. Das reicht dann schon einmal. <lacht> okay, du hast ja nun äh, sehr lange Zeit im Synchronstudio verbracht. Gab es irgendeine Situation, die dich sehr gefordert hat, wo du mehrmals ansetzen musstest oder was gar nicht lief oder so? Ach, das, das, das ist unterschiedlich. Manchmal äh, hat man ja meistens immer Angst vor so zehnzeiligen Takes. Da denkt man so, oh Gott, da stolper ich jetzt bestimmt hunderttausend Mal und dann sofort sagen alle, ja, war doch geil, lass doch machen. Aber manchmal sind es wirklich auch eher schwierig, so diese ganz kurzen Sachen so, was? Oder ein, was? So, 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 so ganz feine Nuancen, die da mitspielen, dass man da wirklich da auch mal zehnmal irgendwie, ja, wie machen wir es denn jetzt? Äh, aber wirklich gefordert? Also ich, es gab, glaube ich, Gott sei Dank noch nie einen Totalausfall, dass wir gesagt haben, boah, nee, wir brauchen jetzt eine Pause, wir kommen einfach nicht weiter. Meistens klappt es eigentlich doch immer sehr gut. Also bei Anime doch, kann ich ja meistens mich rechte mal relativ schnell einfinden. Okay. Du hast dann neben Anime auch reale Menschen gesprochen. Ähm, was ist denn schwieriger für dich oder was hat dir mehr Spaß gemacht? Oh, würde ich auch sagen 50-50. Also da gehen auch, ich denke mal, das ist auch so eine Typsache. Äh, eigentlich, doch klar, also ich, ach, schwierig. Ist schwierig. <lacht> ja, ja, äh, eigentlich ist, glaube ich, für viele Anime schwieriger, das auch so umzusetzen, dass dass man da auch beispielsweise die meisten Fans damit zufrieden sind. Ich meine, klar, da scheiden sich auch die Geister. Oh, äh, war der, die Synchro jetzt gut auf Deutsch? Am liebsten ja nur Japanisch mit Untertiteln. Das ist ja auch so ein leidiges Thema. Kann, kann, ich, kann ich verstehen. Okay. Ich bin da ja selber auch Fan und skeptisch. Ähm, also man bringt bei Anime, gibt man noch mal immer mehr, mehr Gas. Also da gibst du immer mehr Tempo, mehr Dynamik. Du chargierst auch oft mit deiner Stimme. Du, du sprichst anders, als würdest du normal sprechen. Das ist schon mal so eine Herausforderung, aber ich glaube einfach wirklich die hohe Kunst, ja, das, soll jetzt auch nicht, das, soll, also das soll jetzt auch nicht sein, ja, Anime ist eine niedere Kunst, aber ich glaube wirklich so, so diese ganz feinen Spitzen, weil letztendlich klar sind das ja immer noch nur Figuren, nur gezeichnete Figuren und bei einem Menschen, da, da, da spielt so viel mit, so, was siehst du in seinen Augen, wie bewegt sich der Mund, zittert sein Kinn, seine Lippen und äh, das, das ist doch schon sehr anspruchsvoll. Okay. Ähm, bist du denn mit anderen Synchronsprechern in Kontakt? Oder wen findest du total gut von der Stimme her? Äh, Lieblingssprecher? Thomas Fritsch. Thomas Fritsch oh. auf jeden Fall. Den fand ich <lacht> König der Löwen total toll. Äh, auch lange, lange Zeit begleitet meine Kindheit als äh, Goliath in Gargoyles, auch von ja, Disney. Genau. Und, ach, Und natürlich ein Säbelzahntiger in äh, Ice Age, ne? Ice Age, ja, genau, genau. Ja, höre ich, hör ich super gerne, doch. Und ich glaube, das ist äh, Ilja Richter, den finde ich auch richtig klasse. Ne? Timon, Timon, oh. Timon, genau, und Graf Dacula, ja. auch ultra geile Stimme. Der müsste auch viel mehr eigentlich machen, synchron. Ich liebe, ich feiere seine Stimme. Ja, und ansonsten, klar, gibt es viele Kollegen, die ich, die ich denke, oh ja, die höre ich super gerne. Und klar, da, 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 da müsste ich jetzt aber dutzende Namen nennen, glaube ich. Okay. Ähm die andere Frage hast du, glaube ich, nichts mehr beantwortet, als ob du mit irgendwelchen Sprechern in Kontakt bist, oder? Ja, klar, man begegnet sich vielen äh, so in den Ateliers und sagt, hi, geht's dir? Es ist unterschiedlich, also es kommt auch da immer so auf, glaube ich, da so, ob die Chemie stimmt. So denkt man sich, ja, willst du jetzt mit dem quatschen oder bist du jetzt gerade im Stress oder willst du dich jetzt lieber erst auf deine Aufnahme vorbereiten oder viele Kollegen, die haben dann einen vollen Terminkalender, die flitzen dann rein und direkt wieder raus. Okay. Und äh, da ist es beispielsweise, man gibt sich oft meist äh, die Hand, man schüttelt sich die Hand, indem man äh, das Dialogbuch für den nächsten Sprecher aufschlägt. Da, da denke ich mir mal, oh, das fand, das fand ich jetzt aber nett von dem, das merke ich mir dann immer so ein bisschen. Äh, aber doch klar, es gibt auch Sprecher, mit denen quatscht man da mal so in den Pausen und klar. Aber da, da, einerseits ist es übersichtlich und klein, also es ist jetzt nicht, als gäbe es Zehntausende von Sprechern, ist klar, aber oft, oft ist es doch ziemlich anonym. Mhm. Ähm, wirst du denn heute auf deine Stimme, also als, äh, auf eine Rolle angesprochen, wenn man dich irgendwo sieht oder hört oder trifft? <lacht> nein, <lacht> nein, also manchmal, äh, wenn ich mich mit längeren äh, Leuten irgendwie unterhalte oder wenn ich, was weiß ich, beispielsweise einen Werbespot spreche oder so, dann sagen sie, ah, ich kenne deine Stimme irgendwo her und machst du nicht das und das, äh, aber ich wurde jetzt noch nie angesprochen oder, oh hier, ich kenne dein Gesicht, nein. Okay, aber du das gerade sagtest mit äh, Werbung. Äh, du sprichst Werbung bei Super habe ich das richtig gehört? Ja. 
Was machst du da so? Erzähl mal. Ja, müsste ich ja jetzt, müsste ich ja jetzt Geld verlangen, wenn ich das anpreise oder so. <lacht> ja, also so diverse äh, äh, Spots für Super RTL, wenn, was weiß ich, so Gewinnspiele gemacht werden. Äh, oder, oder was auch Spaß macht äh, für Ferrero, da bin ich das Kinder Schokobon. Ach so. Ja, <lacht> genau, beispielsweise. Wollte keine Werbung machen, aber das hat keine ja, Werbung. Kinder Schokobon, total lecker, kauft's. <lacht> Haut rein. Äh, und ja, so, nee, das ist auch eine tolle Sache, Werbung zu machen. Okay. Würdest du für uns eine kleine Szene sprechen? Was soll's denn sein? Was du magst. Das ist meist immer... Sehr peinlich. Ich, ich hätte jetzt was... Nee, das ist peinlich. Das ist peinlich eigentlich gerne, aber das, das, das kommt, glaube ich, doof. Ohne Bild und alles. Ja, das Bild sind wir ein Vier in dem Fall. <lacht> ähm, okay. Möchtest du dann an deine Fans und vor allem an die Anime-Fans irgendwelche Grüße ausrichten? Das kannst du jetzt tun. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt nicht durchgeklickt oder <lacht> das Fenster schnell zugemacht. Oh Gott, das kann sich ja kein Mensch anhören. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Ich wenn ihr mich irgendwo hört, ich hoffe, es gefällt euch. Ich gebe mir immer Mühe. Ich bin ja selber auch Anime-Fan und äh, ja, ich hoffe, es geht weiterhin, das Anime weiterhin auch wirtschaftlich sich weiter, dass das so bleibt, dass sich das wirtschaftlich das so gut wir, erholt hat. Das hoffen wir alle. Ja. Okay. Ich bedanke mich sehr für das Interview. Ja, gerne. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir treffen uns gleich jetzt schon mal wieder. <lacht> das war das Interview mit René und Claude hier bei Sagma TV. Tschüss.